Hi students, in the key, we will see the statement of PDNF and PCNF. In the question, we will see statement of principal disjunctive and conjunctive normal form. Principal disjunctive normal form is PDNF and principal conjunctive normal form is PCNF. And in this type problem, it is very important problem. Because all university exam question paper la ninga pathinga na theriyo. All question link anti pa oru problem in the type le irukum. Okay va? And idhala vandite ninga rend forming thani thaniya kanthu dikkanong gravasiing gadeyadu. Kudutrukra statement le rende PDNF alladu PCNF. Yeda adu orna first ninga kanthu dikkanong. That is ninga direct ave idhala equivalence law alla use pandra pa. In the two form, this form is easy to convert. So, first, you can convert the form to this form. First, you can convert the PDNF to this form. You can convert the PDNF to the PCNF. If you can convert the PDNF to this form, you can convert the PDNF to this form. If you add extra lines to this form, you can convert the form to this form. That is PDNF is easy to convert the PDNF to this form. அல்லது நீங்கள் PCNF first கண்டுபிட்டிச்சிருந்தீங்கள் அப்படினா, அதில் இருந்து ரம்ப easy PDNF ஏ நீங்கள் கண்டுபிட்டிச்சிருலாம். ஓக்கி வா, so அதுக்கு first வந்துடு PDNF and PCNF நான் என்னதனி நமக்கு தெரியுனோம். நம் அல்ரடி பார்த்தும் definitionல, PCNF அப்படிங்கிரது என்னதனா, product of mad stamps தாம். just உங்களுக்கு இந்த formula உள்ள ஒரு statement எப்படி இங்கு நமக்கு bracket கு outsideல AND connective இருக்கும் AND bracket குள்ளாடி R connective தான் வரும் AND OVER bracket குள்ளாடியும் நமக்கு குடுத்திருக்குற statementல் இருக்கு குடிய எல்லா variableக்கு representationும் இருக்கணும் For example, questionல குடுத்திருக்குற அந்த statementல P, Q, R மூன் variable இருக்குது அப்படினா OVER bracket குள்ளாடி இருக்கு குடிய terms வந்துத்து IN terms of P, Q, R And PDNF, அப்படினாக, இது வந்துத்து sum of min terms. That is, இங்க bracketுக்கு outsideல, R connective இருக்கும், bracketுக்கு உள்ளாடி, AND connective symbol இருக்கும். And இங்கியும் அதே போலதாம், bracketுக்கு உள்ளாடி, எல்ல வேரிப்பிலக்கு representationும் இருக்கணும். Okay, வா. இப்போ, நம்ம் first குடுத்திருக்குற statement எடுதிக்கலாம். And இங்க, இந்த first bracketுக்கு உள்ளாடி, conditional connective இருக்குது. That is, if, then connective symbol இருக்குது. And already நம்ம படிச்சுக்குறோம் if p then q. இதோட equivalent value என்னதுனா negation of the first statement p or the second statement. Okay வா. இப்படு ஒரு law உண்டு. இந்த law வா இந்த first bracketல நம்ம apply பண்ணலாம். And in the second bracket குள்ளாடி by conditional connective இருக்குது. That is if and only if connective symbol தான் இங்க இருக்குது. And இதுக்கு ஒரு law நம்ம படிச்சுக்குறோம். That is P if and only if Q which is equivalent to P tends to Q and Q tends to P. இப்படி ஒரு லாவ் படிச்சிருக்குறோம். இதை நம் இந்த second bracket குள்ளாடி apply பண்ணலாம். So which is equivalent to first bracket குள்ளாடி negation of இங்க இருக்குக்குடி first statement negation P or இங்க இருக்குக்குடி second statement R. Then and the second bracket குள்ளாடி இங்க வந்துடு first statement Q. So, Q tends to P and P tends to Q. Okay, வா. அடுத்த stripல, இங்க first bracket குள்ளாடி நம்ம double negation law use பண்ணிக்கிலாம். Because இங்க வந்துடு நமக்கு negation of negation of P. அப்படின் ஒரு term இருக்குது. And negation of negation of P. இதோட value P தாம். இது வந்துடு double negation law use பண்ணி இப்படி எடுதியரலாம். And second bracket குளாடி, third bracket குளாடி, இங்க நம்ம இந்த first law வை use பண்ணிக்கிலாம். Okay, வா? So, which is equivalent to the first bracket குளாடி, P, R, R. அப்படி statement reduce ஆகும். Then, and second statement, எப்படி reduce ஆகும்னா, negation of, இங்க இருக்குக்குடி first statement, Q, R, இந்த second statement, P. Then, and, Last bracket குளாடி, negation of, இங்க இருக்குக்குடி first statement P, or, இங்க இருக்குக்குடி second statement. Okay, வா. இப்போ பாருங்க இதில, bracket கு outsideல நமக்கு AND connective தான் இருக்குது, and bracket கு உள்ளாடி R connective தான் இருக்குது. இதை பார்க்கிறதுக்கு PCNF formல நமக்கு தெரியுது, but actually இது PCNF form கடையாது, இங்க வரக்குடிய connective symbolல்லாம் கரட்டாதான் இருக்குது, but bracket கு உள்ளாடி, 
கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியபிளும் நமக்கு இருக்கணும் அப்பதான் வந்து பிசிஎன்எஃப் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து பிசிஎன்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பிடிஎன்எஃப் விடவும் அதனால இந்த ப்ராப்ளத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிசிஎன்எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல பி கியூஆர் மூணு வேரியபிள் இருக்குது பட் இங்க இருக்கக்கூடிய மூணு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் எல்லா வேரியபிளுக்கும் ரெப்ரசன்டேஷனும் இல்ல பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கியூ மிஸ் ஆகுது செகண்ட் பிராக்கெட் அண்ட் தேர்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆர் அப்படிங்கிற அந்த டேம் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால நம்ம இங்கே வந்துட்டு இந்த மிஸ்ஸிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வரணும் அதுக்கு ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு லாவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இப்படி தான் ஃபஸ்ட் என்னதுன்னா ஐடென்டிட்டி லா இந்த ஐடென்டிட்டி லா படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எஃப் கூட ஆட் பண்ணுனா ஆடுனா இங்கே ஆர் கனெக்டிவ் போடுவோம் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ சேர்ந்து நம்ம பி போல் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பிஆர்ஆர் ஆர்எஃப் அப்படி எழுதலாமா இந்த பிளேஸில் இப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த செகண்ட் பிராக்கெட் இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் கியூ ஆர் பி ஆர்எஃப் அப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் அதே போல் இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பிஆர் கியூ ஆர்எஃப் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ திஸ் வேல்யூ அண்ட் this value and this value okay va ella bracket ku la potrlam adutha or chinna adjustment that is first bracket la q da miss agudhu second bracket la and third bracket la r miss agudhu so inge irukka kudi inda f a vandittu in terms of q la inge eludha porom idukku nama negation law va use pannikalam p and negation p idoda value f ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டில் எஃப்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் கியூ அண்ட் நெகேஷன் கியூ அப்படி எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் அண்டு தேர்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எஃப்ஐ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆரில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் தட் இஸ் செகண்ட் பிராக்கெட்டில் இந்த எஃப்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் ஆர் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் அப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் அதே போல் லாஸ்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எஃப்க்கு பதிலாக ஆர் அண்ட் நெகேஷன் ஆர் அப்படி எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ இதுல எல்லா பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைட்லயே நமக்கு கனெக்டிவ் சிம்பிள் அண்ட் தான் இருக்குது பட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு ஆர் கனெக்டிவ் மட்டும் தான் வரணும் பட் அடிஷனலா இங்க ஆண்டும் இருக்குது ஸோ இதை கரெக்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய மூணு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை யூஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுல இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும் இங்க பாருங்க இந்த பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஆர் கனெக்டிவ் இருக்குது ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஆண்ட் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வந்து செப்பரேட் ஆக்க முடியும் இங்கே வந்துட்டு ஆண்ட் கனெக்டிவ் இருக்குது பட் இங்கே பாருங்க ஆர் கனெக்டிவ் தான் இருக்குது தட் இஸ் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சேம் கனெக்டிவ் சிம்பிள் தான் இங்கேயும் இருக்குது அதனால இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இவ்வளோ சேர்த்து ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் போல நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் இவ்வளோ சேர்ந்து நீங்கள் பி போல் அசைன் பண்ணிக்கோங்க இது கியூ இவ்வளோ சேர்ந்து ஆர் போல இருக்குது That is, இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி ஆர் கியூ அண்ட் ஆர் இப்படி இருக்குது ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம்னா பி ஆர் கியூ அண்ட் பி ஆர் இந்த ஆர் தட் இஸ் இதை வந்துட்டு நம்ம இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப இங்கே பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி போயிடும் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் வந்துடும் சரியா ஸோ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே போல தான் எல்லா பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சரியா தட் இஸ் இந்த செகண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவ்வளோ சேர்த்து நமக்கு பி போல இருக்குது தேர்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இவ்வளோ சேர்த்து நமக்கு பி போல இருக்குது ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இந்த ஃபஸ்ட் பிராக்கெட் இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா பி ஆர் 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 இங்கே இருக்கக்கூடிய கியூ தென் அண்ட் இந்த வேல்யூ பி பி ஆர் 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 இங்கே இருக்கக்கூடிய கியூ கியூக்கு பதிலாக இங்கே நெகேஷன் கியூ இருக்குது ஓகேவா தென் அண்ட் இந்த செகண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் பாருங்க பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது தட் இஸ் நெகேஷன் கியூ ஆர் பி ஆர் இங்கே உள்ள இந்த ஆர் தென் அண்ட் இந்த வேல்யூ நெகேஷன் கியூ ஆர் பி ஆர் இங்கே உள்ள இந்த நெ
that is symbol p r p r ingol r then and in the value negation p r q r inge irukku kudi second a irukra value negation r okay va which is equal to ipo parunga the first bracket ku ladi namak enna terms irukudu p r r r q irukudu then and second bracket ku ladi ivlo terms irukudu that is p r r r negation q irukudu then and third bracket ku ladi ivlo term irukudu that is negation q r p r r then and fourth bracket ku ladi ivlo terms irukudu that is negation q r p r negation r then and next bracket ku ladi ivlo terms irukudu that is negation p r q r r then and last bracket ku ladi ivlo terms that is negation p r q r negation r ipo idhila paarenga edavadhu repeated terms irundhadna nam adha vittranum because நம்ம ஐடம் பட்டன்ல படிச்சிருக்கிறோம் ரெண்டு சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில ஆர் கனெக்டிவ் அல்லது ஆண்ட் கனெக்டிவ் எது போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு அந்த சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் பி தான் கிடைக்கும் சரியா இதில் பாருங்க இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி ஆண்ட் பி அப்படி இருக்குதா ஸோ பி ஆண்ட் பி அப்படின்னா பி தான் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வெட்டுடலாம் இதை நம்ம ஒரு டைம் எழுதுனா போதும் ஓகேவா இப்போ இங்க பாருங்க எல்லா பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பல் ஆண்ட் கனெக்டிவ் அண்ட் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பல் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவ் சிம்பல் அண்ட் ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் பி கியூ ஆர் எல்லா டேர்ம்ஸுமே இருக்குது ஸோ இதுதான் ரெக்வர்டு பிசிஎன்எஃப் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பிடிஎன்எஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பிசிஎன்எஃப் வந்துட்டு எஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா That is, let us assume yes is equal to, இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகக்கூடிய அந்த பிடிஎன்எஃப் அதுவும் இந்த பிசிஎன்எஃப்க்கு ஈக்குவலண்டாக தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த பிசிஎன்எஃப்லேருந்து பிடிஎன்எஃப்பை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்டில் மூணு வேரியபிள்ஸ் இருந்தது இல்லையா தட் இஸ் பி கியூஆர் இந்த மூணு வேரியபிள்ஸோட பாசிபிள் மேக்ஸ் டேம்ஸை எழுதிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் மூணு வேரியபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா அது அதுக்கு வந்துட்டு எயிட் பாசிபிள் மேக்ஸ் டேம்ஸ் கிடைக்கும் இவ்வளோதான் இந்த பிக்யூஆர் இதோட எயிட் பாசிபிள் மேக்ஸ் டேம்ஸ் இந்த மேக்ஸ் டேம்ஸ் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இதில் நமக்கு மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேக்ஸ் டேமில் அந்த மூணு வேரியபிள் மட்டும் எழுதிடணும் இன் பிட்வீன் இங்கே எல்லாமே ஆர் கனெக்டிவ் தான் மேக்ஸ் டேமில் அடுத்து வரக்கூடிய மூணுலேயும் எப்படி இருக்கோன்னா இந்த மூணு வேரியபிள்லேயும் ஏதாவது ஒன்றுக்கு மட்டும் நெகேஷன் போட்டு எழுதியிருப்போம் பாருங்கள் இதில் நெகேஷன் ஆர் அடுத்ததில் நெகேஷன் கியூ அடுத்ததில் நெகேஷன் பி ஓகேவா தென் அடுத்த மூணுலேயும் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு வேரியபிளில் ஏதாவது ரெண்டுக்கு நெகேஷன் போடணும் ஒன்று மட்டும் அப்படி வச்சிடணும் ஓகேவா தட் இஸ் இதில் பாருங்கள் கியூ அண்ட் ஆருக்கு நெகேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்ததில் பி அண்ட் கியூக்கு நெகேஷன் அடுத்ததில் P and R க்கு நெகேஷன் ஓகேவா லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு மூணு வேரியபிளுக்குமே நெகேஷன் போடணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எஸ்ஸில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே மேக்ஸ் டேம்ஸ் தான் இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் டேம்ஸை இங்கே நம்ம ஒமிட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு இதே மேக்ஸ் டேம் இங்கே இருக்குதா ஸோ இதை ஒமிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்ஸ் டேம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ இதை ஒமிட் பண்ணிடலாம் அண்டு தேர்ட் பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்ஸ் டேம் அது வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ அதையும் ஒமிட் பண்ணிடலாம் அடுத்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்ஸ் டேம் இது வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஸோ அதே ஒமிட் பண்ணிடுங்க லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த மேக்ஸ் டேம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அதையும் ஒமிட் பண்ணிடுங்க ஸோ எஸ்ஸுங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்ஸ் டேம்ஸை நம்ம இங்கே ஒமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இங்கே த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இந்த எயிட் ஒன் தான் பிக்யூஆரோட பாசிபிள் மேக்ஸ் டேம்ஸ் இதில் எஸ்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் எல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு நெகேஷன் எஸ்ஸா இருக்கும் சரியா ஸோ நெகேஷன் எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸையும் எழுதிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எஸ் அப்படிங்கிறது பிசிஎன்எஃப் இந்த பிசிஎன்எஃப்பை தான் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பிடிஎன்எஃப்பாக மாத்திரோம் ஸோ பிடிஎன்எஃப்பும் எஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் இங்கே நமக்கு நெகேஷன் எஸ்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது இதில் இருந்து எஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ரெண்டு சைடும் 
நெகேஷன் எடுத்தா போதும் பிகாஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் எஸ் இதோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும்னா எஸ்க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும் ஸோ இங்க நமக்கு எஸ்ஸோட வேல்யூ தானே தேவை அதனால நெகேஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எஸ்க்கு வேல்யூ கிடைச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு நெகேஷன் எஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு நெகேஷன் ஆஃப் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஓகேவா நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் எஸ் இதோட வேல்யூ எஸ் தான் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே நம்ம டிமார்கன்ஸ் லா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த டிமார்கன்ஸ் லா படி நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ இப்படி எழுதிக்கலாம் சரியா தட் இஸ் இப்படி ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப இன் பிட்வீன் இங்கே ஆண்ட் கனெக்டிவ் இருந்ததுன்னா இங்கே ஆர் கனெக்டிவாக மாறிடும் இப்போ இதில் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி மூணு டேம் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ சேர்ந்து பி போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்ந்து கியூ போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்ந்து ஆர் போல் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ அண்ட் ஆர் இந்த ஃபார்மில் இது இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி இங்கே எழுதிடலாமா தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் பி பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இன் பிட்வீன் இங்கே ஆண்ட் இருந்ததுன்னா இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப என்ன வரும் ஆர் கனெக்டிவ் வரும் ஸோ ஆர் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் then R negation of இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்ட் டம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் இங்கே டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ ஆர் ஆர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு நெகேஷன் ஆஃப் இங்கோட ஃபஸ்ட்டு டேம் அண்ட் இங்கே ஆர் கனெக்டிவ் இருந்ததுன்னா ஆண்டாக மாறிடும் தென் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கோட செகண்ட் டேம் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கோட தேர்ட் டேம் நெகேஷன் ஆஃப் ஆர் then R connective அடுத்தது இங்கேயும் நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேம் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் பி இங்கே ஆர் கனெக்டிவ் இருக்குதா ஸோ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணுறப்ப ஆண்டாக மாறிடும் தென் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே உள்ள செகண்ட் டேம் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே உள்ள தேர்ட் டேம் ஆர் தென் ஆர் லாஸ்ட் ப்ராக்கெட் இங்கேயும் நம்ம டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் இவ்வளோ சேர்ந்து பி போல் இவ்வளோ சேர்ந்து கியூ போல் இது ஆர் ஓகேவா ஸோ நெகேஷன் ஆஃப் பி ஆர் கியூ ஆர் ஆர் அப்படின்னா நெகேஷன் ஆஃப் பி தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய நெகேஷன் ஆர் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் இதில் வரக்கூடிய இந்த லாஸ்ட்டில் டபுள் நெகேஷன் லாவை யூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னா ஆர் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அண்ட் ஆர் தென் ஆர் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் இந்த ரெண்டு பிளேஸ்லேயும் டபுள் நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்துட்டு பியாக மாறிடும் தென் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூனா கியூவாக மாறிடும் அண்ட் நெகேஷன் ஆஃப் ஆர் then R, last bracket ல பாருங்க இங்க மூணு பிளேயர்ஸ்லயும் நம்ம டபுள் நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டா வந்துட்டு பி ஆ மாறிடும் அண்ட் இது வந்துட்டு கியூ ஆ மாறிடும் அண்ட் இது வந்துட்டு ஆர் ஆ மாறிடும் ஓகேவா இப்போ பாருங்க இதுல பிராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைட்ல எல்லாம் ஆர் கனெக்டிவ் இருக்குது அண்ட் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி எல்லாம் பாருங்க அண்ட் கனெக்டிவ் இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடியும் பி கியூ ஆர் மூணு வேரியபிளுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்குது ஸோ இதுதான் ரிக்வர்டு PDNF. Okay, wow.